还没醒过来，还在做检查。怎么回事？怎么还没醒？啊！这件事情和曲恒没有关系，可可是在我家面馆出事的，这只是个意外。可可平时好好的，跟你在一起就出事儿。要是可可有什么三长两短，我告诉你，我跟你没完。家属，哎，我们这情况怎么样？因为现在还没醒，但情况不是特别严重，有轻微脑震荡，需要留院观察。这样，你们先去办一个住院手续，留一个让人陪同就好。好，记住不要太打扰病人。谢谢你。好。我告诉你，幸好这次没事儿，不然我饶不了你。先去办手续，你给我好好看着可可。听到没？快去！曲恒，别太担心了，可可他不会有事的。林雨，病管现在还乱成一团，要不然你先回去吧，这里有我陪着他就行。小海，张毅现在已经没有钱还银行贷款了，房子也被查封了，现在住在小宾馆里，这样的惩罚还不够吗？好吧，就算你不给他做公司最大的供应商，那你也给他找点事做呀。他现在什么都没有了，好歹你也是他姐夫，你给他职位又怎么了？我可不会搞什么特殊，给他安排职位。要想进顶峰，就得通过考试审核，走流程。小汉，进来。爸，工地受伤的十一名员工已经全部出院了，他们的保险赔偿和工伤补贴已经全部发放，施工现场已经清理干净，随时可以开工，并且我以顶峰的名义接受了媒体的访问，表示我们顶峰坚持高质量的工程。这是报道内容，请您过目。这次的事情你处理得很好，董事会对你的评价也很高啊啊！项目的事以后不必走流程，直接向我汇报。小海，这可是总经理级别的权限，你怎么可以？哎呀，总是要给年轻一些成长的空间嘛啊！不用说了，我就这么定了。谢谢爸的信任，我一定再接再厉。什么？回来了！<笑>好，好，好，嗯，我知道了。好。哎呀，爸，什么事那么高兴啊？剑<笑>锋啊，剑锋回来了。<笑>
换人回来了，剑锋呢？啊，剑锋在他屋里呢。剑锋，剑锋，你在哪儿呀、啊？剑锋，剑锋，妈回来了。剑锋。妈，我正准备跟你说呢，我想搬出去住。为什么？妈，我才刚回来，别这样看着我嘛。你也知道你刚回来，那怎么一回来就急着搬出去呢？是这个家不够大，还是不够你住？我只是想要一个自己独立的空间。我看啊，你是在国外待着也惯了。不过这点没得商量。妈，我是有理由的。这次回国，剑锋，剑锋在哪儿了？爸，啊啊啊啊、哎呀，爸爸爸爸、啊哎，来，爸，想死你了。爸爸看看，嗯，长大了啊，长高了，也结实了，真是长大了。翅膀也硬了。来，挨着妈妈坐啊。哎，怎么了？啊，刚回来就惹你妈妈生气了？啊，哎，我可告诉你啊，你妈妈可是想你想的不得了啊，不然的话不会让你提前回国的。这不每天都可以视频通话吗？干嘛让我提早回来？还有半个学期呢。你这是在怪妈是不是？依你的身份根本不需要什么证书，你大哥建宇还不是没毕业就进了公司的？我让你出去是见见世面的，与其让你念什么商科学校，你还不如赶紧在我身边学习吧。你让我提早回来，就是为了让我进顶峰？我不去。你不去，那你要干嘛？去别人家公司打工吗？说不去可不像话了啊！先到公司挂个职，慢慢练起来。反正我不去，我有自己的事儿要干。你能有什么事儿啊？小海，你说建峰是不是越来越不听话了？现在连公司也不想进了，一回来就吵着要搬出去。什么？搬出去？你去哪儿啊？跟你们老师交代吧。其实，其实商学院，我早就退学了。退了？为什么？没什么，不感兴趣呗。那你对什么感兴趣？音乐啊，我已经得了好几个大奖，这次回国我就想好好玩音乐，这不怕吵到你们，我才想搬出去住的。妈，你就答应我嘛，好不好？啊，妈，不行，这事你想都别想。妈，这是我的梦想。再说了，顶峰有大哥在，我又帮不上任何忙，你干嘛阻止我？唱歌能当饭吃吗？你这个样子去唱歌，能挣多少钱？能养活自己吗？建峰，我告诉你，这不叫梦想，这叫做不务正业。什么叫不务正业？这叫艺术，你根本就不懂。我是不懂，但我是你妈，我可以管你。我告诉你啊，赶紧把这个音乐梦想给我放掉，进顶峰上班。不可能，你这是家长专制，我要反抗到底。你怎么跟你妈说话呢？你要反抗谁呀、啊？啊，丽丽，建峰现在还小，这样，他要是想玩的话呢，先让他玩两天。反正啊，咱们这个家也不缺他挣的那份钱。建峰的音乐梦想，我想我们还是供得起他。怎么回事？你们父子俩现在联合对付我了，建峰，妈会害你吗
。怎么，现在反而骂成了坏人了？小海，这么多年，公司的事情你也没关心过建峰啊？你心里面只有你大儿子司建宇。万一有一天你出了什么意外了？我和建峰怎么办呢？你现在不让他去公司学习管理，将来谁照顾他呀？哎呀，丽丽，你想到哪儿去了？论私心，我肯定是向着建峰了，要不然的话，我早就让他到公司去上班了。再说了，建宇，就算是对你有再大的意见，怎么说你也是把他养大的母亲啊，是吧？他怎么可能不尊重你呢？我知道，你是担心剑锋，我们都这岁数了，还能管多久啊？现在呢，剑锋有剑宇这个大哥，又多了个姐姐，我想，他们肯定会帮着他的。姐姐？我什么时候有个姐姐啊？老爸，是不是你年轻的时候欠下的风流债，人家找上门来了呀？小孩子，别乱说话。行了，大人的事情。别管这么多了，反正啊，你是多了个姐姐，在顶峰上班呢，这不正好吗？我就可以追求我的梦想了。不行，建峰，你听好了，你的梦想是落在顶峰。我告诉你，你赶紧把你的音乐梦想给放掉，明天老老实实的跟我去公司报道，否则你别想从家里再拿一分钱。钱钱钱，你就知道钱，梦想是能用钱来衡量的吗？不谈钱，不谈钱，你喝什么吃什么？要是没有这个家，没我这个妈，你拿什么追求梦想？好，那我就做给你看，我会告诉你，我的梦想是能养活我自己。到时候我会告诉你，我的梦想不是一文不值的。你站住！你去哪儿？我去追求我的梦想。你去哪儿？给我回来！杰、哎、峰，你回来！你敢出去就又应该给我回来！